Aujourd'hui, une nouvelle fois avec l'imam Ahmed ibn Hanbal. Rahimahullah. Nous sommes à une époque où l'imam Ahmed est connu dans toute la communauté musulmane et ne peut avoir un instant à lui. C'est impossible pour lui de partir dans un endroit et que personne ne le connaisse. Alors il part en voyage vers Asham. Sur la route, il trouve une mosquée dans laquelle il prie Salat al-Isha et il décide d'y passer la nuit. Donc il se dit, c'est une belle occasion pour moi et si personne ne me connaît, et à l'époque il n'y avait ni Facebook ni Instagram, donc personne ne sait qui il est et personne ne connaît son visage. Donc ce qu'il décide de faire, c'est simplement, comme un, une personne anodine, un voyageur anodin, de dormir directement dans la mosquée. Mais qu'est-ce qui se passe Au moment où il se couche pour dormir dans la mosquée, nous avons le gardien de la mosquée qui de plus est, qui plus est à une carrière assez imposante, vient le voir et lui dit « Qui es-tu Que veux-tu Sors de là !» L'imam Ahmed, rahimahullah, tente de négocier et ne veut pas évoquer simplement le fait qu'il est l'imam Ahmed afin de pouvoir rester dans la mosquée grâce à cela. La personne lui ordonne de sortir. L'imam Ahmed s'exécute voyant la carrure imposante et le visage aux sourcils froncés de, du gardien. Alors il fait quoi Il sort de la mosquée, il s'assied simplement sur les escaliers, en se disant « je vais rester assis sur les escaliers de la mosquée afin d'attendre Salat al -Subh. Le gardien revient vers lui une deuxième fois. Il revient à la charge une deuxième fois. Et lui dit de partir, et cette fois-ci il se fait beaucoup plus menaçant. Jusqu'au moment même de l'attraper par les pieds, de le tirer, de le traîner par les pieds. Et l'imam Ahmed de tomber sur le dos et d'être traîné. Un homme de l'autre côté de la rue voit cette scène. Un homme qui est boulanger tout simplement. Il voit cette scène, il est pris pitié pour, de pitié pour l'imam Ahmed, rahimahullah, et l'appelle pour lui dire, écoute, ce que je te propose, c'est que moi, toute la nuit, je vais faire du pain. Je te propose de te faire un petit coin dans mon atelier. Tu prends une petite couverture, il y aura les fourneaux, et tu pourras rester toute la nuit, inshallah, avec moi, au chaud, pour attendre Salat al Il fait un bien, un khair envers une personne complètement inconnue. Et l'imam Ahmed de s'exécuter, trouver enfin un petit peu de réconfort. Donc il le suit, et pendant ce temps-là, cet homme-là est en train justement de, de faire son pain. Et il remarque une chose qui, qui lui plaît beaucoup, c'est que pendant toute la nuit, sans même s'arrêter, sans arrêt, il dit « Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, la ilaha illallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah » sans s'arrêter. Pas une seconde, pas une minute. Imam Ahmed pense tout simplement qu'il va pouvoir s'endormir en l'écoutant, faire son rappel, et que le sommeil va venir. Mais il reste impressionné par le fait que cet homme ne s'arrête jamais de faire cela. Jusqu'à un moment où il accepte de... Enfin, malgré lui, il lui coupe et il lui dit « j'ai une question à te poser ». Ça fait des heures et des heures et des heures que tu es en train de mentionner Allah Azza wa Jal, jamais tu ne t'arrêtes. Et l'homme de lui dire « non, effectivement, cela fait maintenant » depuis toute mon existence que je fais cette chose-là, sans jamais m'arrêter. Puis l'imam Ahmed, rahimahullah, de lui poser une question très simple. Quel type de baraka Allah t'a donné en échange de cela Vous le savez, si on a une action sans arrêt que l'on fait, et que cette action, on ne la délaisse jamais pour Allah, Azza wa Jal, il y aura forcément, il y aura forcément une baraka. Forcément. Dis, quelle est la baraka qu'il t'a donnée Écoutez bien. Et l'homme de lui dire, je n'ai jamais rien demandé à mon Seigneur sans qu'Allah, Azza wa Jal, ne me l'accorde sans qu'Allah ne me l'accorde, à l'exception d'une seule chose. Et cette chose-là, j'ai la certitude qu'Allah me l'accordera, mais je ne sais pas quand. Et l'imam Ahmed, rahimahullah, de lui dire, mais quelle est cette chose qu'Allah ne t'a pas encore accordée et que tu as demandé Il a dit, il y a un homme de science que je rêve de rencontrer. Et j'ai très souvent demandé à mon Seigneur de pouvoir le rencontrer. Qui est cet homme Cet homme, c'est l'imam Ahmed ibn Hanbel. Et là, l'imam Ahmed de tomber en pleurs, et de le prendre et de le serrer dans ses bras, et de lui dire « Inna ka min salihin »« Tu es certes parmi les rapprochés d'Allah Azza wa Jal. Je suis l'imam Ahmed ibn Hanbal, et Allah Azza wa Jal a fait en sorte qu'un homme me traîne par les pieds jusqu'à toi. <rire> Fais de'a pour nous. »« MashaAllah, tabarakallah. » Cette histoire, elle est importante parce qu'elle souligne plusieurs éléments. L'élément le plus important dont on va parler aujourd'hui, c'est que tu ne sais pas où se trouve le bien. Et ce n'est pas forcément la personne la plus connue dans les adorations ou qui a l'apparence la plus pieuse ou alors que le plus de gens vont honorer qui sera la plus rapprochée d'Allah Azza wa Jal. Alors l'action, elle est très simple. Ne néglige pas 
les adorateurs d'Allah et ne croient pas que seules les personnes qui ont le plus de gloire et qui sont le plus reconnues sont les personnes les plus importantes auprès d'Allah. L'imam Ahmed était comme un petit enfant face à ce boulanger qui faisait cette action chaque jour de sa vie sans jamais la délaisser. L'action, c'est d'avoir conscience que les hommes pieux et les femmes pieuses sont partout et que tu ne sais pas forcément qui ils sont. Ne néglige pas les gens, ne néglige pas les gens. Et peut-être qu'un vieux shibani de ta mosquée que tu ne soupçonnes même pas est à rapprocher d'Allah Azza wa Jal et qu'une seule doua de sa part te fera rentrer au paradis. De la même façon une hajja qui est anodine, de la même façon un enfant, de la même façon un homme que tu vois et qui fait plein de bien. Et Allah est témoin que j'ai rencontré tellement d'hommes de bien dans ma vie, mashallah, tabarakallah. Sur ce, je vous laisse avec cette action et je compte sur vous pour être des personnes qui vont appliquer, comprendre, inshallah, et se réformer. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. والعدل لنا والكل لنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع كون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا